这个小伙只是拿出了两万块钱存到银行，就差点把银行系统搞到崩溃。哎，存个钱。啊，这我，你的存款比我们银行全部的资金还要多，每个月的利息都够买一栋大楼了。你确定要全部存起来吗？就在几天前，小伙在工地受了工伤，黑心老板却只甩给了他两万元，还扬言要用两万元买断小伙的后半生，同时还勾搭走了见钱眼开的女友。而小伙的后半生喝杯水都费劲，小伙生无可恋，感觉万念俱灰的他就想要这么结束自己的一生。就在小伙闭眼的最后一瞬间，一道天籁之音在耳边响起：“您的心愿已被接收，完全溢价贬值，金钱比例调整为一块钱等值一百万，只被心愿之主产生的资产一项。”小伙再次醒来的时候，已经身在医院，旁边的医生也在说一些莫名其妙的话。你说你年轻轻的，这么有钱，下体瘫痪了可以再治吗？干嘛自杀呀？有钱？你是说我吗？听说你被人送来之后，身旁全是百元大钞，差点引发群众暴动，动用数百警力才把你安全送到医院，是这么回事吧？啊？那可是百元大钞啊！许多人一辈子摸都没摸过。你说你这么有钱，什么病治不好？一百元很多吗？你，你就拿我当医生来说，干三辈子能挣一百块，就算祖坟老青烟了。小伙猛地想起自己闭眼前听到的那个声音，原来这一切都是真的，顿时感觉整个世界都充满了希望。就连不治之症的腿伤也好了起来。医生直呼医学奇迹。他出院的第一件事就是来到银行存款。但当他拿出自己的两万元现金的时候，柜台的业务员也是瞪大了自己的眼睛。这些钱比他们银行所有的存款加起来都要多。这些钱存在银行，每个月光是吃利息都够买一栋楼了。小伙也是一个听劝的人，从一沓现金里面抽出了两张当零花钱。像小伙这样的巨型客户也是受到了行长的热情接待，并表示银行会替小伙好好保管这笔钱。以后有什么事情也可以直接吩咐行长。随后，小伙便问最近的售楼处在哪里。看着售楼处的标价，小伙也是一阵不敢置信，也是想体验一下大手一挥买两栋楼的感觉，却没想到小伙只是问问价格就被势利眼的销售员看不起。没事吧？对啊，龙山别墅是我们前程最豪华、地段最好的别墅区。您是要买房？啊，看着还不错。龙山别墅区最低的房型也要五块钱呢，你买得起吗？那。最高端的呢？你到底买不买？不买别瞎问。讲什么？这位先生，你有什么需要吗？哦，我刚是问下这儿最高端的房子多少钱？我们龙山别墅区最高端的房子，价值五八块钱。才八块？才八块钱？恕我直言，这八块钱的房子，你干一辈子也买不起。那质量够不够？这。这竟然是一百万！经理，我没看错吧？一百元的纸钞，我只在电视上见到过。这位先生，我们房产中心没那么多现金，找不开这么大的钱了。要不，请您一步贵宾去，我立刻派人去银行调动资金。好，哎、这边请。陈先生，这是您的房产证和九十二块钱。能为您这样的富豪服务，是我们的荣幸啊，陈先生，我们房产中心还为您准备了一份大礼，这辆车，这辆车还请陈先生收纳呀、啊。你好，请问有什么可以帮您？你好，我看那个电视上的有钱人都去商场贵宾室购物，请问贵宾室在哪？一次性消费满一元才有使用贵宾室的资格，请出示一下您的消费凭证。我还没开始消费呢。啊、哦，那不好意思，况且我们贵宾室已经客满了。哦，好。哎，你好，请问有什么可以帮您？请问贵宾室在哪边？那边，直走，右转。好的，谢谢。你刚才说客满了。嗯，我你消费得起吗？况且，我也不想你误了顾玉的眼睛。狗眼看人低，你还真是这些有钱人的好狗啊！要是你有钱，我也可以给你当狗啊。贵宾，这边请。这位贵宾有什么需要？这张单子上东西，帮我准备一下，我过幕后结账。好的，没问题，只是需要时间准备，请稍后。宋少，你可真宠我。小伙伴，我宠你宠谁呀、啊？哎
，这不是你的废物男人吗？陈生，这里可是高级贵宾室，是怎么进来的？你这个穷光蛋，你来逛商场啊？这是你能坐的地方吗？还不滚起来！商场不就是来买东西的吗？怎么，逛个商场还要分三六九等？累不累？这可是前程最大的购物中心，就你那点家底，买得起什么呀？还不趁早滚去！我就来置办点家当，一会就走。你这种人，置办家当应该是二手市场，不应该出现在这里。梅梅，你还不明白吗？他这是对你还不死心呢，想着把他的狗窝装饰的豪华一些，说不定已经转意了呢。陈生，你就别白费力气了。苏少已经给我买了一整套高级公寓，花了整整五块钱呢，你这辈子都给不了我。五块钱太多了，现在的你一毛钱都不值。陈生，你竟敢反抗我！你还当我是那个乖乖被欺负的窝囊废吗？我喜欢你的时候你是块宝，不喜欢你的时候什么都不是。好疼啊，苏少！你竟然敢对我的女人动粗！马拉天了，保安，把这个寻衅滋事的疯狗抓起来！我看谁敢对你寻衅滋事！就是他，快把他给我抓起来！我就是来购物的。你这个穷鬼，买得起这里一样东西吗？以暗生恨，故意来找事的，请出示您的消费凭证，否则被赶出贵宾室。他根本就没有消费，因为他消费不起。你兜里有几个钱？你去对钱去。这个人当众之下对宾客大打出手，你们快报警，给我抓走！我也是这里的贵宾，你们听信一面之词，对我出手，要是冤枉了我，后果你们承担得起吗？您说你也是贵宾？这种鬼话你们也信？你这穷鬼敢冒充贵宾，简直拉低了我们贵宾的档次。被我抢的女人很不开心吧？穷鬼就应该被踩在脚下。婊子配狗，天长地久，我还真得谢谢你了。说什么呢你？苏少比你好千倍万倍，像你这样一无二处的穷鬼，我是不可能跟你在一起。这个穷鬼身无分文混进贵宾室，肯定是来偷东西。你们得好好查查，要不然怠慢了我们这些贵宾，你们购物中心的营业额肯定会大打折扣的。对，得罪了苏少，你们等着倒闭吧。疯鬼在这干什么了？惊动了商场经理，陈生，你就等着被丢出去吧。<笑>报告经理，有人冒充贵宾，在这闹事。谁这么大胆？刘经理，就是他，他不光冒充贵宾，还对我这人动粗，好好惩治他。说什么屁话呢？这位可是我们的贵宾，你瞎了？你开除了，快滚！骂谁呢？没瞎骂谁。苏少，大人不是说你。刘经理，我吩咐的事怎么样了？都准备好了，就等您亲自过目。这位贵宾，这是我们为你挑选的商品，请您过目。这个废物真是贵宾？怎么可能？苏少，在我们前程购物中心，所有的客户都一视同仁，只要消费满一元，都是我们的贵宾。一块钱，笑话。这个穷鬼浑身上下有一毛钱吗？核对无误，就这些吧。好的，没问题。一共是一块钱一毛。请问这位贵宾，您是现金还是刷卡？我有现金。穷鬼终究是穷鬼啊！这兜比脸还干净呢。不好意思，掏错兜了。嗯，这一百块。什么？居然不是造假？这穷鬼怎么可能这么有钱？别动。这位贵宾，您的现金名额过大，恐引起骚乱，请您收好。这些商品我们免费赠送给您，就当给您赔罪。啊，帮贵宾帮货送到家。喂，是陈生吗？好久不见了，我是你的高中同学楚宁啊，你还记得我吗？楚宁，明天是我的生日，我在陈生饭店订了包间，你有时间吗？有有有，我进来。